Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Bohaterem dzisiejszego odcinka Zabytków Nieba jest polski szybowiec akrobacyjny S1 Swift. Kto ogląda Zabytki Nieba, ten wie, że jest to trzeci polski typowo wyczynowy akrobacyjny szybowiec. Jego poprzednikami był Jastrząb i Kobus. I o ile Jastrząb to jest szybowiec z innej epoki, o tyle Kobus jest poprzednikiem Swifta w sensie dosłownym. Kobus był szybowcem udanym pod względem pilotażowym i akrobacyjnym, natomiast złą sławą okryła go niedostateczna wytrzymałość. Szczegóły tego były omawiane w odcinku na temat właśnie szybowca SZD21 Kobus. I finalnie Kobuzy przestały latać w 1989 roku. Polska miała dobrą kadrę pilotów akrobacyjnych, a w 1991 roku miały się odbyć czwarte szybowcowe Mistrzostwa Świata w akrobacji. I co więcej, one miały się odbyć w Polsce w Zielonej Górze. W związku z czym, żeby ratować honor polskiej kadry w akrobacji szybowcowej, konstruktorzy Edward Margański i Jerzy Cisowski stanęli na wysokości zadania i podjęli się opracowania nowego szybowca akrobacyjnego. Ale kiedy popatrzyli w swoje lotnicze terminarze, to okazało się, że od decyzji o budowie szybowca do mistrzostw pozostało 14 miesięcy. A 14 miesięcy to jest mało czasu, żeby nieraz zbudować dobry model. A tutaj mówimy o zbudowaniu, i to nie tylko w sensie fizycznym, ale i o opracowaniu nowego typu szybowca. Także zadanie to było niezwykle ambitne, ale się udało. Warto też zwrócić uwagę na to, że zakłady margańskie mysłowski które miały podjąć się budowy Swifta, to była stosunkowo niewielka prywatna firma. Była, jest, bo ona dalej istnieje. Natomiast Kobus opracowywany był przez aż 6 lat i to w zakładach SZD, które były wtedy no, światową potęgą i firmą, która skonstruowała kilkadziesiąt typów szybowców. Ze względu na to, że czas na zbudowanie szybowca był krótki i ze względu na to, że tak jak powiedziałem aerodynamicznie Kobus był udanym szybowcem, konstruktorzy poszli drogą opracowania nowego szybowca taką, że to co się dało wykorzystali z Kobuza, a technologię wykonania wykorzystali już ze sprawdzonych szybowców innego typu. Dlatego Swift mocno aerodynamicznie opierał się na Kobuzie. Jego technologia wykonania skrzydeł była podobna jak w szybowcach Junior, a 40% metalowych części było wymiennych z szybowcami udanej serii Jantar. Nazwa nowego szybowca początkowo to miał być Akrobat, co jest dość oczywiste, natomiast później nazwano go Swift, czy w zasadzie powinno się to przeczytać Swift, a słowo to oznacza po angielsku ptaka, który nazywa się po polsku Jerzyk, ale Swift też oznacza... Yy, Szybki, bystry, zwinny, także jak najbardziej ta nazwa pasuje do akrobacyjnego szybowca. Nazwę Swift jeszcze możemy w lotnictwie spotkać przy okazji takiego statku powietrznego, który jest czymś pomiędzy szybowcem a lotnią. Jest takie coś też produkowane, taki ekstremalnie ultralekki szybowiec, latające skrzydło, który się nazywa Ariane. Swift, o ile dobrze pamiętam. I Swift to też jest nazwa spółki, która powstała w celu zbudowania naszego szybowca Swift. To była spółka polsko-szwajcarska, wedle niektórych źródeł, wedle niektórych polsko-brytyjsko-szwajcarska, która została utworzona nie ze względów technologicznych, tylko ze względów bardziej finansowych, żeby mógł powstać ten szybowiec. To był początek lat 90., tak więc to był w gospodarce, w ekonomii, w polityce czas rzeczy, których wyjaśnianie tutaj przekracza ramy mojej głowy i mojego odcinka, no ale taka spółka o nazwie Swift też, żeby ten szybowiec powstał, została powołana do życia. Spotkanie ze Swiftem zaczniemy od jego skrzydeł. We wczesnym prototypie, takim egzemplarzu przedprototypowym nawet, zastosowano naprawione skrzydła, literalnie pochodzące z szybowca Kobus. Tutaj nawet widać, jak one są przystosowane, widać, że jeszcze jest na nich malowanie z Kobuza i numer rejestracyjny nie w całości udało się zachować. Te skrzydła były udane aerodynamicznie. Największą zmianą było usunięcie ich przy kadłubowej części i zmiana rozpiętości z 14 metrów w Kobuzie do 13 metrów w Swifcie. Następnie wykonano negatywową formę i w oparciu właśnie o skrzydła Kobuza wykonano już laminatowe skrzydła do Swifta, a później dopiero już w próbach w locie, to jest ciekawe, okazało się, że ten szybowiec w różny sposób kręci beczkę w lewo i w prawo. Przyczyną tego jest to, że te skrzydła z Kobuza, które wykorzystano jako wzorzec, one oczywiście nie były nowe, były już w pewnym sensie wyeksploatowane i skrzydła w Swiftie wyszły niesymetrycznie. Poprawiono to dopiero po zbudowaniu 17 egzemplarzy Swifta. Uwagę zwracają tutaj zdecydowanie lotki, które są dość szerokie, 
zajmują aż dwie trzecie rozpiętości i te lotki zapewniają dość szybki obrót wzdłuż osi podłużnej wynoszący około 90 stopni na sekundę, czyli można zrobić pełną beczkę Swiftem w czasie 4 sekund. Niektórzy chcieliby, żeby jeszcze to było szybciej, no ale i tak szybowcowi jest daleko do samolotów akrobacyjnych takich jak Edge czy Esbach, gdzie obrót wynosi 450 stopni na sekundę, a rekordzistą jest odrzutowy T-38, który jest w stanie zrobić dwie beczki w ciągu sekundy, czyli jest to ponad 700 stopni na sekundę obrót. Jeżeli chodzi o hamulce aerodynamiczne Swifta, to są one tylko na górnej powierzchni skrzydła, natomiast na końcach często montowane są pirotechniczne wytwornice dymu, które uatrakcyjniają pokaz. Zwykle właśnie samoloty ciągną za sobą jedną smugę dymu, natomiast szybowce mają takie wytwornice, które dają troszkę cieńsze smugi, ale te smugi są jak takie wstęgi, powiewają z końców skrzydeł, bardzo to elegancko wygląda i, i przypomina te takie powiedzenie, że gdyby lotnictwo było językiem, to szybownictwo byłoby jego poezją. Oprócz pirotechnicznych świec dymnych, również na końcach skrzydeł Swifta często widzimy takie kontomierze, one również są na samolotach akrobacyjnych i to służy temu, żeby pilot mógł ocenić z jakim kątem względem horyzontu, wznożenia czy opadania rozpoczyna i kończy figury akrobacji. Tutaj też ze wszystkich w cudzysłowie przyrządów nawigacyjnych w czasie lotu akrobacyjnego no najbardziej istotnym jest horyzont. Względem horyzontu oceniamy położenie naszego szybowca czy samolotu. Skrzydła są oczywiście demontowalne, zdejmowane, ich sworznie odkręca się specjalnym kluczem, który wkładany jest od przodu przez otwór z taką sprężynującą automatyczną zaślepką. Natomiast Swift jest też szybowcem już z takich lat, w których obowiązkiem było wykonanie napędów hamulców, lotek, również klap, jeśli by były, Swift klap nie miał, w taki sposób, że te napędy samoczynnie się łączyły podczas montażu skrzydeł. I żeby poprawić aerodynamikę, często szczeliny, jak tutaj widać, zakleja się taśmami, zarówno w szybowcach przelotowych, jak i akrobacyjnych. Kadłub Swifta razem ze statecznikiem pionowym jest laminatowy. On z wyglądu jest dość podobny do Kobuza, natomiast jest opracowany całkowicie od nowa. W statecznik pionowy wlaminowana jest antena. W centralnym elemencie kadłuba jest metalowa kratownica, która przenosi obciążenia, a pozycja pilota w kabinie jest leżąca, podobnie jak w kobuzie, żeby lepiej znosił on przeciążenia podczas figur akrobacyjnych, a Swift jest w stanie znieść bardzo duże przeciążenia, bo jest to plus 10 i minus 7,5 G, czyli no dużo więcej niż nie jeden pilot byłby w stanie wytrzymać. Również tablica przyrządów jest specjalnie przystosowana do akrobacji. Mamy w centralnym miejscu oczywiście prędkościomierz, który wyskalowany jest do 400 km na godzinę, czyli wskazówka robi w nim dwa obroty, żeby dojść do prędkości maksymalnej. A te prędkości nie są małe, oczywiście wyskalowany jest do 400, natomiast maksymalna prędkość to jest 287 km na godzinę i wtedy można sterować wykorzystując 1 trzecią wychyleń sterów. Natomiast prędkość maksymalna brutalnego sterowania, tak zwanego, czyli z pełnym wychyleniem sterów, to jest 286 36 km na godzinę. Takie prędkości osiągano bez silnika, a powstanie tego odcinka największą kwotą wsparli Łukasz Wiszniewski, Michał Andrzejewski, Marek Stróżyk i Kuba Janowicz. Bardzo dziękuję. Wysokościomierz w Swiftie jest standardowy. Wariometr jest tylko jeden ze skalą do 5 m na sekundę. Natomiast nad wskaźnikami jest wizytówka szybowca akrobacyjnego, czyli miejsce do przymocowania kartki z rozrysowaną wiązanką akrobacji na pokaz czy na zawody. I te elementy otwierają się razem z osłoną kabiny. Ona otwiera się do przodu i jest podtrzymywana w otwartej pozycji przez sprężynę gazową. Natomiast zrzut awaryjny, gdyby był konieczny, wykonuje się poprzez otwarcie, pociągnięcie takiej czerwonej dźwigni. Te dźwignie są z dwóch stron osłony kabiny, ale żeby zrzucić owiewkę wystarczy pociągnięcie jednej. Oczywiście jeśli trzymamy dwie, to łatwiej jest tą owiewkę wypchnąć do góry, gdyby trzeba było skakać. Z kolei na elemencie tablicy, który się nie unosi, jest wskaźnik przeciążeń radziecki z napisem uskorienie, który pozwala pilotowi łatwiej ocenić, czy nie dochodzi do krytycznej fazy lotu i do przekroczenia warunków technicznych, można powiedzieć, czy eksploatacyjnych bardziej tego szybowca. Mamy tam również panel radiostacji i sygnalizator przeciągnięcia. U nasady drążka sterowego w dość nietypowym miejscu jest umieszczony trymer. 
Aby zapewnić wyważenie szybowca, w jego dziobowej części są najcięższe rzeczy, czyli akumulator do radiostacji, a obok niego jest balast usuwalny w postaci dwóch ciężarków, które muszą być zamontowane albo nie mogą być zamontowane w zależności od masy ciała pilota. Gdy pilot jest odpowiednio ciężki, należy te ciężarki wyjąć i jak podaje bardzo ładnie instrukcja, należy je uchronić przed zagubieniem. Pilota trzymają na miejscu pasy pięciopunktowe, a opcją są podwójne pasy brzuszne, przy czym jest to opcja, którą trzeba zamówić na etapie produkcji szybowca. Podwozie jest całkowicie chowane, główne koło nie ma amortyzacji żadnej niż elastyczność opony, natomiast z tyłu jest kółko pomocnicze. Podwozie może być chowane i wypuszczane przy prędkości 200 km na godzinę, a opcją jest zaczep do wzlotu za wyciągarką zintegrowany z podwoziem głównym. Tak przygotowany szybowiec okazał się w 1991 roku gotowy do rywalizacji pod względem technicznym, natomiast pozostały jeszcze problemy dużo większe niż problemy techniczne przy budowie każdego statku powietrznego, czyli problemy formalne i certyfikacyjne. I tutaj wykorzystując do granic możliwości wszelkie przepisy udało się zgłosić Swifta do mistrzostw jako szybowiec będący w trakcie prób eksploatacyjnych. To też jest bardzo rozsądne, dlatego że no najlepszą próbą eksploatacyjną dla wyczynowego szybowca akrobacyjnego są zawody w akrobacji szybowcowej. I na zawodach okazało się, że pierwszy raz oglądany Swift zdeklasował konkurencję, zajmując cztery pierwsze miejsca. W pierwszej dziesiątce zajął również miejsce siódme i dziewiąte, dając polskim pilotom wszystkie miejsca na podium, a polskiej reprezentacji tytuł zespołowych mistrzów świata przed ekipą niemiecką i amerykańską. I tak od kolejnych zawodów w 1995 roku, bo one były co dwa lata organizowane, do dzisiaj, czyli do maja 2020 roku, kiedy to publikowany jest ten filmik, 90% szybowców, które się plasują w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Świata w każdym roku kolejnym, to są Swifty, a tylko dlatego 90%, że pozostałe szybowce to są Foxy. Fox to jest również polski szybowiec, opracowany niemal równolegle ze Swiftem i oblatany w 1993 roku. Zatem jeśli ktoś chce osiągnąć sukces w akrobacji szybowcowej na poziomie mistrzowskim, to obecnie nie ma innego wyboru niż skorzystanie z jednego z dwóch typów polskich szybowców, czyli Swifta i Foxa. Szybowce te bardzo często są również atrakcją pokazów lotniczych, natomiast prototyp Swifta można oglądać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W 1994 roku pojawiła się propozycja zmodernizowania Swifta, on się miał nazywać Twist Master. W 2014 roku również czytałem wywiad z Grzegorzem Mysłowskim, współwłaścicielem zakładów Margański Mysłowski, które produkują Swifta. Tam też była mowa o tym, że ma powstać egzemplarz o troszkę zmniejszonych wymiarach, kręcący beczkę jeszcze szybciej, z przestawianym fotelem pilota, z drobnymi modyfikacjami. Ale czy te plany są kontynuowane, czy ma szansę powstać taki szybowiec? Nie wiem. Jeżeli ktoś wie, wie coś na temat rozwojowych planów Swifta, niech napisze w komentarzu. Jeśli nie wie, to niech czas na pisanie komentarza poświęci na przykład na posłuchanie sobie Dezyderaty Piwnicy pod Baranami. A my widzimy się już w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Do zobaczenia. Cześć.